হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন আজকে আমি আপনাদের সাথে নিয়ে এসেছি পদার্থবিজ্ঞান নবম দশম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় ভৌত রাশি ও পরিমাপ দিয়ে তো আজ থেকে আমি আপনাদের সামনে ধারাবাহিকভাবে নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের প্রত্যেকটি অধ্যায় বেশ কয়েকটি ক্লাসের মাধ্যমে খুবই সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব তো চলুন শুরু করা যাক আর দেরি না করে প্রথম অধ্যায় ভৌত রাশি ও পরিমাপ এ অধ্যায়ে আমরা যে জিনিসগুলো শিখতে পারব সেই জিনিসগুলো আমি এখানে আপনাদের বই থেকেই লিখেছি বাট একটু আলাদাভাবে হয়তো বা একটু ভিন্নভাবে তো এই অধ্যায়ে আমরা যে জিনিসগুলো শিখতে পারবো বা জানতে পারবো সেগুলো হলো পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর ও ক্রমবিকাশ পদার্থবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য স্থানকালের ধারণা ভৌত রাশি এবং এগুলোর মান এবং একক সহ পরিমাপ ও এককের প্রয়োজনীয়তা মৌলিক রাশি এবং লব্ধ রাশি কি এবং সেগুলোর পার্থক্য জানতে পারবো পরিমাপের আন্তর্জাতিক এককগুলো জানতে পারবো রাশির মাত্রা নির্ণয় করতে শিখব এককের উপসর্গের গুণিতক এবং উপগুণিতকে রূপান্তর সম্পর্কে জানতে পারবো বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রতীক এবং চিহ্ন সম্পর্কে জানতে পারবো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কিভাবে ভৌত রাশি পরিমাপ করা হয় সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো পরিমাপের যথার্থতা নির্ভরতা এবং সূক্ষ্ম মান বজায় রাখার কৌশলগুলো জানতে পারবো সরল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে বস্তুর ক্ষেত্রফল এবং আয়তন নির্ণয় করা শিখব দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বস্তু সামগ্রীর দৈর্ঘ্য ভর ক্ষেত্রফল এবং আয়তন নির্ণয় করতে শিখব তো এর ভেতরে কিছু কিছু পয়েন্ট আছে যেগুলো আমার বলার কিছু নেই যেগুলো আপনারা নিজেরা বই থেকে পড়লেই বুঝতে পারবেন তো যার কারণে আমি সেগুলো স্কিপ করে যাব নিজে থেকে বই থেকে পড়ে নেবেন যেমন আমি আজ থেকে আজকে প্রথম ক্লাসে আলোচনা করব স্থান এবং কালের ধারণা দিয়ে এবং উপরের যে দুটো পয়েন্ট আছে পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর এবং ক্রমবিকাশ পদার্থবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য এগুলো পয়েন্ট দুটো শুনেই বুঝতে পারছেন যে এগুলো বলার কিছু নেই এগুলো নিজে পড়ে বুঝে নেবেন বা নিজে পড়ে জেনে নেবেন তো শুরু করা যাক স্থান এবং কালের ধারণা থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্থান এবং কালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারণা রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা রয়েছে অতি প্রাচীন কাল থেকেই এ স্থান এবং কালের ধারণা নিয়ে অনেক কিছু চলে আসছে পদার্থবিজ্ঞানের স্থান কাল স্থান হলো কোনো বস্তুর অবস্থান এবং কাল হলো সময় যে কোনো ঘটনা বর্ণনা করতে সেই স্থান এবং কালের ধারণা আগে সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে কোনো বস্তুর অবস্থান কোথায় এটি কতটুকু জায়গা নিয়ে আছে বা কতটুকু কতটুকু জায়গা নিয়ে আছে কোথায় আছে কিভাবে আছে সব কিছুই জানার জন্য ওই বস্তুটির অবস্থান বা স্থান আগে আপনাকে ক্লিয়ারভাবে জানতে হবে একইভাবে কোনো ঘটনা কোন ঘটনাটি আগে ঘটেছে কোন ঘটনাটি পরে বা কখন ঘটেছে কতক্ষণ ধরে ঘটছে বা ঘটতে পারে তা বুঝতে কাল মানে সময়ের ধারণার ব্যাপারে পরিষ্কার মানে সুস্পষ্ট ধারণা আপনাকে অবশ্যই নিতে হবে তো প্রথমে স্থান এবং কালের ধারণাটি যার মাধ্যম দিয়ে আমরা জানতে পারি তিনি হলেন ইউক্লিড তো ইউক্লিডের ধারণা মতে স্থানের জ্যামিতিক ধারণা প্রথম উপস্থাপন করেছেন ইউক্লিড তার মতে আমাদের চারিপাশে যা আছে তাই স্থান গ্যালিলিওর ধারণা তার পরবর্তীতে আসে ইউক্লিডের পরে গ্যালিলিও তার হচ্ছে স্মৃতিবিদ্যায় স্থানকালের ব্যবহার করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন তার গতি এবং তরণের সূত্রে পরবর্তীতে আসলো নিউটনের ধারণা স্থান এবং কালের সুস্পষ্ট এবং পরিমাণগত রূপ দান করেছেন নিউটন তো স্যার আইজাক নিউটন তার বলবিদ্যার মাধ্যমে স্থান এবং কালের সুস্পষ্ট এবং পরিমাণগত রূপ দান করার চেষ্টা করেছেন তো নিউটনের মতে পদার্থবিজ্ঞানের স্থান হচ্ছে ত্রিমাত্রিক এক বিস্তৃতি যার কোনো শেষ নেই তার বিস্তৃতি অসীম এবং স্থানকে অতি ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্ন স্থান সমসত্ব এবং স্থানের যে কোনো এলাকা অন্য এলাকা থেকে অভিন্ন স্থান অভিন্ন এবং নিরপেক্ষ এর মধ্যে সরল ঘটনা ঘটে এর মধ্যে সকল ঘটনা ঘটে এবং স্থানের বিস্তৃতির মধ্যেই সমস্ত বস্তুর অবস্থান অবস্থান কিন্তু স্থান কোনো বস্তুর ঘটনা বস্তু বা ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয় না স্থান কেবল বস্তু এবং ঘটনা নিরপেক্ষ তেমন যেমন বস্তু এবং ঘটনা নিরপেক্ষ তেমন সময় নিরপেক্ষ অর্থাৎ এই স্থানের ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যাপারগুলো বললাম কালের ক্ষেত্রেও একই ঘটনাগুলোই আছে তার নিউটনের ধারণা অনুসারে সময় বা কাল নিজ ধারায় প্রভাবিত হয় কোনো বস্তু বা ঘটনা দ্বারা এই কালিক প্রবাহ প্রভাবিত হয় না সময়ের কোনো শেষ নেই এর যেমন কোনো শেষ নেই একে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে তেমনই ভাগ করা যায় এবং প্রবাহ নিরবিচ্ছিন্ন তবে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে নিউটনের পরে 
এই নিউটন যে স্থান এবং কালের যে ধারণাগুলো দিয়েছিলেন সেগুলো এক সময় এসে এগুলো পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান বর্তমানে আইজাক নিউটনের পরে আইনস্টাইনের মতে আইনস্টাইনের মত অনুসরণ করে চলে অর্থাৎ বর্তমান আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি আইনস্টাইন যে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রদান করেছেন এবং প্ল্যানেটারি কোয়ান্টাম তত্ত্ব এই দুটো থেকে বর্তমান পদার্থবিজ্ঞান স্থানকালের ধারণাকে নির্ধারণ করে চলা চলে এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বকে আমরা ইংরেজিতে আনসার্টিনিটি প্রিন্সিপাল বলে থাকি তো এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আরও বিস্তৃতভাবে জানব তো স্থান এবং কালের ধারণা আপনাদের নবম দশম শ্রেণীর পাঠ্য বই অনুযায়ী যতটুকু দেওয়া দরকার এটাই যথেষ্ট তো আর না দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা পরবর্তীতে চতুর্থ আমরা আজ তাহলে তৃতীয় পয়েন্ট থেকে শুরু করেছি তো পরবর্তীতে আমরা অর্থাৎ স্থান এবং কালের ধারণা থেকে শুরু করছি পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা পরের পয়েন্ট থেকে আস্তে আস্তে শুরু করব এবং মাত্রা একক পরিমাণ নির্ণয় সব কিছুই আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে ভালোভাবে শেখার এবং বোঝার এবং জানার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সবাই এবং আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওগুলো লাইক দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করবেন পরবর্তীতে নতুন নতুন এবং সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে ধন্যবাদ সবাইকে